Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo collection mise à jour dans la collection 360. Hein, parce que la dernière, la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, ça fait déjà un moment. Donc, vous voyez, maintenant, je tourne avec la nouvelle caméra qu'on m'a offert. Hein. Le rendu est beaucoup plus joli. J'ai eu vos retours qui sont plutôt positifs. Donc, aujourd'hui, j'ai une vidéo collection à vous faire de ma collection 360. Donc, au total, 65 jeux à vous présenter au total. Ça fait quand même pas mal. Il y a des jeux que je ne vais pas non plus m'étendre dessus beaucoup parce que c'est pas des jeux intéressants non plus c'est plus des jeux pour les boîtes donc comme ici vous voyez euh, avec la nouvelle caméra ce qui se passe c'est quand je me mets à l'endroit habituel bah il y a un... on me voit un petit peu plus ma tête enfin il y a un petit un, un zoom un petit peu plus important bon voilà je vais essayer quand même que la qualité de la vidéo soit plutôt bonne donc voilà vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si la qualité vous plaît donc, voilà je fais encore un énorme merci à le suis gamer pour cette caméra vraiment qui fait vraiment un super rendu moi j'aime vraiment beaucoup donc voilà on va commencer de suite sans perdre de temps on va commencer par un petit collector, enfin une édition limitée d'un jeu assez connu de la Xbox 360, hein, des, une exclu bien sûr à la Xbox. Il s'agit du Gear of War 2, voilà donc euh, l'édition limitée, je ne vais pas vous l'ouvrir, hein, parce que j'en ai déjà fait je pense une vidéo pour vous montrer un petit peu bah, le jeu en question, ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, le Gear of War 2, un jeu assez culte de la console 360, hein, la saga de Gear of War, euh, vraiment culte, voilà. Je ne pas non plus, vous voyez, je ne pas essayer de... Je ne vais pas non plus m'étendre sur chaque art des jeux. Bon, voilà, un jeu, voilà. Je, je, bien sûr, je n'avais pas payé exprès, j'avais payé 10 centimes. Le PS 2010, voilà. Je ne vais pas m'étendre dessus, hein. c'est plus pour des boîtes, on va dire. On a également le Disney Infinity, voilà, le premier du nom. Voilà, moi, je possède la, toutes, les, toutes les figurines de la vagune. Et il faudra que je trouve le, la console 360 pour jouer à ce jeu-là. Enfin, vraiment, un super jeu, le Disney Infinity. Moi, c'est des jeux que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Ensuite, on a un petit Battlefield de Bad Company, voilà le premier du nom, il y en a eu aussi un deuxième, il y avait touché à 2 euros, je m'en souviens, dans un, dans un cache, voilà le Battlefield Bad Company, un FPS assez, assez sympa, hein. moi je vous le conseille, vraiment j'avais beaucoup aimé ce genre de jeu. Ensuite, on a le Call of Duty Modern Warfare 3. Bon, ça, c'est plus pour mon frère, en fait. Simplement, parce que mon frère est fan des Call of Duty. Je pense que celui-ci est rétrocompatible avec la Xbox One. Le Call of Duty Modern Warfare 3, je sais qu'à l'époque, il avait été pas mal critiqué, celui-ci. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est un bon petit jeu. Bon, moi, je préfère le 2 et le Black Ops. On a également le Skylander Giants. Voilà, donc, euh, dans la lignée des Skylander. Voilà, également avec le socle et tout ça. Donc, euh, le pack qui est juste au-dessus. Le Skylander Gi Giants, que je n'ai jamais fait. Le Skylander Spiro Adventure, voilà, que j'ai acheté il y a peu, donc euh, je l'ai acheté hier, je pense, ou avant hier, je ne sais plus. Voilà, le Skylander Spiro Adventure, plutôt ça, plutôt content. On a ensuite le euh, W Touquet 15, voilà, donc euh, un jeu de catch, voilà, je ne vais pas non plus m'étendre dessus, c'est du jeu de catch, hein, c'est du classique. On a ensuite un excellent jeu de course, le Sonic All-Star Racing Transformed, voilà, dans l'univers Sega, avec no notre ami Sonic, on a également d'autres personnages issus de, de, de l'univers Sega, voilà, donc un excellent jeu de course, moi j'avais beaucoup apprécié à l'époque, hein, voilà, un excellent jeu de course, comment si vous ne l'avez jamais fait. Un petit jeu de course, le F1 2010, voilà, un jeu de course, bon, j'ai pas non plus mettre en dessus, ça reste du F1 2010, hein, c'est du jeu de, de Formule 1, tout simplement. On a, aussi, on a ensuite le W12, voilà donc le jeu de catch, le numéro 12, voilà, enfin de l'année 2012, hein, voilà, donc voilà, ça c'est cool aussi. On a également un petit jeu Lego, le Lego Star Wars numéro 2, voilà la trilogie originale. J'aimerais bien me trouver la saga complète en français, parce que je l'avais trouvé une fois en UK, et moi je me préfère récupérer la version française, voilà, Lego Star Wars 2, la trilogie originale. On a également le Lego Star Wars 3, que je n'ai toujours pas fait, qu'il faudra que je me fasse, parce que ça fait un moment que je dis que je vais le faire, et au final, je ne l'ai toujours pas fait. On a ensuite le Mafia numéro 2, voilà, un excellent GTA Like, apparemment, apparemment mieux que le Mafia 3, moi j'avais bien aimé le Mafia 3, celui-ci, il faudra voir ce que ça donne, apparemment, il est vraiment très très bien, donc on verra bien, Mafia 2, c'est cool. On a ensuite le Fable Anniversary, voilà, donc, euh, voilà, un petit RPG euh, qui était sorti sur la Xbox de base et qui a été remasterisé sur la... Euh, je ne sais pas si c'est un remake ou quoi, mais il a été remasterisé sur la 360, hein, voilà. Un bon petit jeu également. Donc, je vois que Codec Chrome, on parle sur Facebook, hein, donc, euh, voilà, je vous fais une dédicace au passage. Hein. Voilà, on a ensuite Zapo de Saboteur, voilà, qui avait été conseillé par Nono du 90 une fois et, et qui disait que c'était un excellent jeu. J'étais à like dans l'univers à Paris, je pense, avec... Euh, les... Je sais plus si c'est des juifs ou quoi, je ne sais plus, voilà. Il faudrait que je teste aussi celui-ci, parce que je ne l'ai toujours pas fait, The Saboteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Le Alien versus Predator, voilà, un jeu qui, que vous pouvez contrôler, le Predator, l'Alien ou le Marines. Quel camp choisirez-vous Donc voilà, à tester, on verra bien. C'est le Sega. 
On a ensuite le Brink, voilà donc le Brink qui m'avait été offert pour mon ami Yoshi Gamer, un excellent jeu que j'avais beaucoup aimé. Euh, bon, c'est pas non plus le meilleur jeu, mais c'est un jeu que j'avais encore bien, bien apprécié quand je l'avais acheté à l'époque. Un petit FPS hein, dans l'univers Bethesda, voilà, Brink. Ensuite, on a le Medal of Honor, voilà, dédicace à mon pote Jérôme, voilà, un Medal of Honor qui était sorti également sur 360. Il y a également le Medal of Honor Fighter qui était sorti sur 36 et le Airborne, comme tu as joué la dernière fois. Alors, Medal of Honor, voilà, bon petit jeu également, je préfère. Mon préféré, c'est quand même le Warfighter que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. On a également le Tour de France 2012, voilà, c'est une daube, pour être franc avec vous, c'est une daube. Au moins un jeu de brin, un jeu de merde, voilà. Ensuite, on a le Hunted The Demon Forge, un jeu que je n'ai toujours pas essayé, fait par Bethesda, qu'il faudra, qu faudra que je m'essaye pour voir un petit peu ce que ça donne. On verra bien, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est comme genre de, genre de jeu. Ça doit être un jeu de rôle ou je ne sais quoi. Un autre jeu qui est vraiment très intéressant aussi, le Dead Space numéro 2, un survival horror qui est vraiment très très bien celui-ci. Moi j'avais beaucoup aimé celui-ci encore. Bon, voilà, le Dead Space numéro 2. On a ensuite un autre jeu qui est compatible avec la One, le Portal numéro 2 que j'ai acheté il y a peu. Bon, je suis très content de l'avoir, celui-ci c'est un jeu que je cherchais depuis pas mal de temps. Bon, vous connaissez sur mon Portal 2, le jeu d'énigmes avec un système de téléportation, avec des cubes et tout ça, c'est plutôt sympa. Bon, le Portal numéro 2 fait par Valve. On a ensuite le Splinter, le Splinter Cell Conviction qu'il faudra que je teste prochainement pour voir ce que ça donne. Un petit jeu Splinter Cell. Bon, ça fait longtemps que j'ai pu jouer à de Splinter Cell, mais celui-ci, je pense qu'il est pas mal. Donc, on verra bien. Voilà. On a ensuite un jeu qu'on ne voit pas souvent, le Green Lantern. Voilà, un jeu de Warner Bros. DC Comics. Voilà, un jeu que je n'ai pas vu passer souvent. C'est pour ça que je l'avais pris quand je l'ai vu dans mon cache à 4 euros. Le Green Lantern, voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé le jeu, je ne sais pas vous dire ce que c'est. On a également le PGR4, donc Projet de Gotham Racing 4, voilà, un jeu de course vraiment très intéressant que je vous recommande si vous n'avez jamais joué. Moi, j'avais beaucoup aimé ce genre de jeu à l'époque, hein. les PGR, c'est pour moi des excellents jeux. On a ensuite le Mortal Kombat DC Universe, d'ailleurs celui-ci, je l'ai vu, mon... vu dans mon magasin... Il oh, y a ma mère qui gueule, j'espère que vous entendez pas. Donc, je l'avais vu dans mon magasin tout cash. Pour la somme de 5 euros, je l'avais pas pris, hein, parce que je l'avais déjà. Voilà, le Mortal Kombat DC Universe. Euh... C'est pour ce que je regarde. Je regardais ce que j'avais reçu. On a ensuite le Injustice God Among US. Voilà, un petit jeu de combat euh, dans l'univers DC Comics. Voilà. Donc, euh, un petit jeu, moi, je le cherche sur PS4, celui-ci. Donc, je m'excuse, c'est ma mère qui gueule. J'espère que vous ne l'entendez pas. Parce que sinon, euh, voilà, ça vous entendra dans la vidéo. On a ensuite le Call of Duty numéro 2. Voilà, donc Call of Duty 2. Voilà, moi, je cherche le 3. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Petit FPS. On a également le PGR Project Gotham Racing numéro 3. Voilà, tout simplement. Bon petit jeu de course également. Ensuite, on a le Just Cause. Voilà, le premier du nom. Voilà, excellent titre également. Enfin, vraiment un très très bon jeu. Je vais juste mettre mes jeux là parce que je sens que tout va tomber. Et ça va, ça va faire du bruit si tout tombe. Ça me fait un peu chier. On va mettre ça là. Donc euh, voilà. On va entamer la deuxième pile maintenant de jeux, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre On a le Simpson le jeu. Voilà. Un excellent jeu. Euh, pas GTA Light, mais du jeu dans l'univers des Simpsons. Vraiment très intéressant avec beaucoup de références aux jeux vidéo. Hein. C'est vraiment sympa celui-ci. On a également le Virtua Tennis 2009. Moi, je suis encore fan des jeux de tennis. J'aime bien encore ça. C'est plutôt sympa de l'avoir, hein, celui-ci. Ça, je ne sais plus. Moi, j'avais chopé 10 centimes ou 2 centimes, je ne sais plus. Le Burnout Revenge, voilà, un bon petit jeu de course où vous devez démolir toutes les voitures. Hein, C'est plutôt pas mal comme jeu. Ensuite, on a le Fairy Tales Fight, un jeu que je n'ai toujours pas essayé. Je ne sais pas vous dire ce que ça peut donner, mais ce sera à tester prochainement. Ensuite, on a le Harry Potter et l'Ordre du Phénix, un jeu que j'avais beaucoup joué à l'époque où j'avais le 360, quand j'avais 14-15 ans. On avait beaucoup joué à celui-ci, on avait vraiment bien apprécié. Ensuite, on a également le euh, Assassin's Creed Rogue, voilà, que j'avais eu chopé à, il n'y a pas longtemps dans mon cash à 4 4€. Bon, un excellent prix, c'est un jeu que j'avais envie d'essayer. En plus, il est compatible avec la Xbox One, donc un jour où je vais l'essayer pour un petit peu ce qu'il donne. On a également le NHL 2K7, moi je suis encore fan aussi des jeux de hockey, j'aime bien encore ce sport-là. Voilà, le NHL 2K7. On a également le Parrain numéro 2, voilà, un jeu que je n'ai jamais essayé, qu'il faudra que je teste aussi prochainement. Ensuite, on a le euh, John ou présence Stranglehold, un jeu que je n'ai jamais essayé, je sais qu'il y a des effets bullet time ou euh, au ralenti, à essayer, on verra bien. On a également le Call of Duty Black Ops numéro 2, voilà un jeu que mon frère aime beaucoup, celui-ci, voilà, et moi aussi, je, ça va, j'aime bien encore y jouer de temps en temps. Pas non plus mon meilleur jeu, mais j'aime bien encore y jouer. Le Call of Duty 4 Modern Warfare, voilà, d'ailleurs, euh, je vais peut-être m'acheter prochainement le, le Remastered, enfin, essayer de, le, essayer de le trouver d'occasion, parce que bon, se mettre 40 balles dans le jeu, ça me pas trop on a également le red dead redemption édition jeu de l'année voilà avec tous les dlc avec le dlc euh, 
le DLC Undead Nightmare, on a la carte également, il est vraiment archi complet celui-ci. Voilà, donc ce sera essayé aussi celui-ci. On a également le Pur et Lego Batman, voilà les deux jeux réunis en un. Voilà, c'est des jeux qu'on voit assez, assez souvent ceux-ci. Le Lego Indiana Jones avec le Kung Fu Panda, voilà, vous savez que je suis un grand fan de Lego. Le Late for Dead, premier du nom, voilà, je savais même plus que je l'avais celui-ci, voilà, le Late for Dead, premier du nom, Alors, je cherche le 2. Le Splatter Hoist, voilà, un jeu que je vois pas souvent, donc quand je l'ai vu une fois, ben, je l'ai pris directement, voilà, le Splatter Hoist. Le Deadly Prenomition, voilà, un jeu que je vois pas non plus souvent aussi, voilà. On a également le Call of Duty Black Ops, voilà, un de mes préférés Call of Duty, celui-ci qu'on avait beaucoup joué à l'époque. Le SPS Phantom, le jeu vidéo, voilà, excellent titre également, que j'avais beaucoup apprécié du TPS, voilà, je vous recommande ceci si vous ne l'avez jamais fait, très fidèle au film, moi j'avais vraiment bien apprécié ce jeu-là. Attendez, je vais déposer les jeux, parce que ça commence à faire beaucoup sur moi, là. On va les mettre là, en espérant que ça tombe pas. Ensuite, le Far Cry numéro 3, voilà, un excellent jeu, apparemment, je n'ai jamais fait celui-ci, donc euh, apparemment, à l'époque, il avait vraiment fait fureur. On a ensuite le PES 2011, voilà, bon, je ne vais pas m'étendre dessus non plus. Le PES 2008, voilà. Pour ceux qui pensent que je suis un full set, je n'en fais pas, c'est parce que tout simplement, je récupère des fois des jeux pour les boîtes, et bon, au prix qu'ils sont à 10 centimes, je n'hésite pas. Un FIFA euh, 08, voilà. PES 2009. Alors ça, je ne m'étends pas trop dessus, parce que là, pas vraiment des jeux que je garde, c'est plus pour les boîtes. FIFA 13, voilà. Le FIFA 14. Encore une fois, un FIFA 14, voilà, bah c'est plus pour les boîtes, hein, comme j'ai dit. Le SmackDo VS Raw 2010, voilà, celui-ci, on y avait beaucoup joué à l'époque, hein, allez, quand même, mon frère, il y avait beaucoup aimé ce jeu. Le Tiger Wood PG Tour 8. On a également le Sonic All-Star euh, Racing, voilà, très bon jeu également de course. Le Hades Roll 4 Oblivion, voilà, un excellent jeu de rôle également, que je ne présente pas. Le Borderlands version Gotti, voilà tous les DLC, le premier du nom, hein, voilà, c'est plutôt sympa. Et le dernier jeu, voilà le Call of Duty Modern Warfare numéro 2, tout simplement, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce, ben voilà, j'espère que bah, cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous les amis.